ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ ഞങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഓണം നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫേസ് ടു ഫേസിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി മുൻഎംപി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജാണ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഈ ബില്ലിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തങ്കച്ച ഞാൻ എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ കോടതിയിൽ കുറേ കാലമായി കേസ് നടത്തുകയും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കേസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള എനിക്ക് മറുപടി പറയട്ടെ എൻ്റെ ഒരു നിയമപരമായി ഉള്ള കാര്യം പറയും നിയമപരമായി നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിയമം ചരിത്രപരമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെക്കാം ഈ നിയമം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിർമ്മാണ നിരോധനം എന്നൊറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നിർമ്മാണ നിരോധനം മാത്രമല്ലല്ലോ വിഷയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കേരള ഭൂപതിവ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന റീഓർഗനൈസേഷന് ശേഷം അതിനു മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവിൽ ലാൻഡ് ഒഗുലേഷൻ ഓർഡറുണ്ട് അന്നത്തെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ നമ്മുടെ കാടബം റൂൾസ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഈ ഇതെല്ലാം ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മലബാറും കൂടെ കൂടി നമ്മളുടെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും അന്ന് ഭൂപതിവ് നിയമങ്ങളുണ്ട് മലബാറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഭൂപതിവ് നിയമമില്ല അസൈൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റില്ല പക്ഷേ അന്നൊരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക ഗ്രാൻഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും കണ്ടീഷനുകളും ലിമിറ്റേഷൻസും പരി പരിധികളും പരിമിതികളും എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ടാണ് കോടതികൾ പോലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സമഗ്രമായ നിയമം എന്ന നിലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സർക്കാർ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ത്രീ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇറ്റ് പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഭൂമി അബ്സല്യൂട്ടായി ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെയോ വിത്ത് കണ്ടീഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ആയി പതിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ആണ് ആ നിയമം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇരുപത്തി ഏഴോളം ഭൂപതിവ് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ അതിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കിയെ ബാധിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ കേരള ഭൂപതിവ് നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ ഹൈ റേഞ്ച് കോളനൈസേഷൻ സ്കീം അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഹൈ റേഞ്ച് കോളനൈസേഷൻ സ്കീം അനുസരിച്ച് കൊടുത്ത ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ പ്രത്യേക പൂതി ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് കുടിയേറി വനഭൂമിയിലെ കുടിയേറ്റം ക്രമീകരിക്കൽ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള ചട്ടം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ മേഖലയിൽ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പട്ടയങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഈ പട്ടയങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം അന്ന് മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതലും അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി എല്ലാ പട്ടയങ്ങൾക്കകത്തും അന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമികളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിലെ ഭൂമിയൊക്കെ പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വ
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോലെ ഷോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് കൂടെ പറയും അതായത് വീടും കൃഷിയും കൂടാതെ ഷോപ്പ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായി പണ്ട് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള കാലോചിതമായ മാറ്റമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറ്റേണ്ടതായില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ പർപ്പസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടേ അസൈൻമെൻറ്റ് നടക്കുള്ളൂ പർപ്പസ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിന് പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ആക്ടിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭൂമിക്ക് വില ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് അല്ല മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ വില കിട്ടണം ആക്ടിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ചട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഭാഗം മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് അത് ഈ കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്താലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്താലും ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂമി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നിയമം ചട്ടങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ചട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം അറുപത്തിനാല് ഭൂമി പതിച്ച് കിട്ടി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയുകയും കടമണി കടമുറി പണിയുകയും അതിന് അവിടെ മലഞ്ചരക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ ആശുപത്രികൾ പണിതിട്ടുണ്ട് പള്ളികൾ പണിതിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ പണിതിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അറുപത്തിനാല് മുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും ഇതൊരു വിഷയം ആക്കിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നിയമപരമായി അത് നിയമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചട്ടങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ചട്ടങ്ങളിലും ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എന്താണോ ചട്ടത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി ഉണ്ടായാൽ അതനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമി പട്ടയം റദ്ദ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതിനൊന്നും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കാതെ തന്നെ ആ ഭൂമി സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്ന വ്യവസ്ഥയും മിക്കവാറും എല്ലാ ചട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം എട്ട് വണ്ണിൽ റൂൾ എയ്റ്റ് വണ്ണിൽ അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേതിനകത്തും ഉണ്ട് നയൻറ്റി ത്രീ റൂൾസിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിയമം നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളാണ് നിയമമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത് മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അന്നുവരെ സർക്കാരിൻ്റെ നയവും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരും നിയമം മൂലം സർ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്താ ഭൂമി ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് വിരുദ്ധമാണ് ഭൂമിയുടെ പട്ടയം ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും അറുപത് മുതൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമി ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ മറ്റ് ആവശ്യത്തിലേക്ക് തരം മാറ്റുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നയപരമായൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ആവശ്യങ്ങൾ അന്നു മുതലേ ഉണ്ട് സമരങ്ങളുണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും മാറി മാറി ഈ ഭരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലയിൽ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ മാറ്റം ഈ ബില്ലെന്താ ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും പറയാനുള്ളത് ഈ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിനുള്ള ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല ഈ ബില്ല് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികളുടെ തുടക്കമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നടപടികളുടെ അസ്ഥിവാരമാണ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കൃത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ
ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാധൂകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരം കിട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുൻകാല പ്രാബല്യമോ പിൻകാല പ്രാബല്യമോ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് വരെയുള്ളതെല്ലാം സാധൂകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആക്ടിന് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല ഇന്ന് വരെയുള്ളതെല്ലാം സാധൂകരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫോർ എ ടു എന്താ മുന്നോട്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം രണ്ട് ഇരുപത്തേഴോളം ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പർപ്പ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ ഭൂമി ആ പർപ്പസിനല്ലാത്ത മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരവും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് അസൈൻഡ് ആ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസ് എടുത്താൽ കൃഷിക്കും വീട് വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കിട്ടിയ ഭൂമി മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ചിലപ്പോൾ വാണിജ്യ നിർമ്മാണമാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആരാധനാലയമാവാം ആശുപത്രിയാവാം സഹകരണ സ്ഥാപനമാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തും ആവാം ഏതാവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിന് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അധികാരം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ തരം മാറ്റാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും തീരുമാനിച്ച് ചട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം സെക്ഷൻ സെവനിലെ അമൻമെൻറ്റിലൂടെയും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇത്രയും ഉള്ളി ആ വളരെ ചെറിയൊരു ഭേദഗതിയാണ് വളരെ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ള ഭേദഗതി ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം അതിനിങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രോഡീകരിക്കാം നാളിതുവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമം അതാണിപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമം അനുസരിച്ച് പതിച്ചു കൊടുക്ക ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമി മറ്റൊരാവശ്യത്തിനും വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവാദവുമില്ലായിരുന്നു അനുവദിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരവുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് നയം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കും മുന്നോട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദവും കൊടുക്കും ചില വ്യവസ്ഥകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതില്ലാതെ പറ്റുമല്ലോ വളവില്ലാതെ ചാടാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആക്റ്റ് ഇനി തങ്കച്ചം പറ ഈ നിയമത്തിനകത്ത് ഈ നിയമത്തെ എന്തിന് എതിർക്കണം ഈ നിയമത്തിനകത്ത് എന്ത് ആശങ്കയാണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യവസ്ഥയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ഇനിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തെ ഈ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയാണ് അതൊരു ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ് നയം ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന കൃത്യമായ ഒരു ബില്ലിലൂടെ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒന്നിനെ തിരുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചരിത്രപരമാണ് ഇടുക്കിയിലെ മലയോരത്തെ കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അവരുടെ വല്ല ഒരു ഒരു വലിയ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വിജയമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഈ മലയോര മേഖലയിലൊക്കെ സമരം നടത്തിയിരുന്ന കർഷകർ കർഷക സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ നിയമ ഭേദഗതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമെന്ന് തന്നെ അവരും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എം പോലെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇതിന് വേണ്ടി സമരം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ പങ്ക് പറയുന്നൊരാശങ്ക ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്ലോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് അത് ആ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇനി ചട്ടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപാധികൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉപാധികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വറീസന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു വിധ ഫീസുകളോ മറ്റോ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ക്രമവൽക്കരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്രമവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവർ ചൂണ്ടിക്കാണുന്നു അതിന് അവർ ഉദാഹരണമായി കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ നിലം തരം മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഭൂമി
അഴിമതിക്കാരാണെന്നുള്ള ഒരു മുൻവിധിയോ ആക്ഷേപമോ നമുക്കാർക്കുമില്ല എനിക്കൊട്ടുമില്ല വളരെ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇനി അഴിമതിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലനിൽക്കത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനകത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം അതിപ്പോൾ നാളെ ഈ നിലം നികത്താനായി നിൽക്കുന്ന ആൾ എൻ്റെ കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തു വിഷയം അത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താങ്കൾ താങ്കൾ തന്നെ അനുഭവസ്ഥരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മറ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ആളില്ല അറ്റൻഡൻസ് കാണും അവരൊക്കെ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ വിഷ ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു ലഘൂകരണം വരുന്നുണ്ട് ആ ലഘൂകരണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ ഞാനത് മുൻകൂട്ടി താങ്കൾ താങ്കളുടെ താങ്കൾ സംസാരിച്ച് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇത് ഈ ഈ മാമൂലുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ മാമൂലുകൾ തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യം അല്ല തങ്കച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം തങ്കച്ചൻ്റെ ഒരു ചർച്ച വെച്ചോ എൻ്റെ വ്യക്തി നിലപാട് കൃത്യമായി പറയാം എന്താണെങ്കിലും അത് 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 നമുക്ക് അത് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിനകത്ത് അതേ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ഇത് ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഭരണ സംവിധാനം തിരിച്ച് നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് എം എൽ എമാർക്ക് മന്ത്രിമാർക്ക് നിയമം നിർമ്മിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് തീരുമാനമെടുത്തു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനത്തിലൂടെയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി താഴെത്തട്ടിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുജിസ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയും ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തം എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഇങ്ങനെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുഴപ്പങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചട്ട നിർമ്മാണ വേളയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇനി താഴെ നടപ്പ് നടപടി ഉണ്ടായാൽ അതുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചേ പറ്റൂ എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഇനി തകശം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലിമ്പ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റു വ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് വ്യവസ്ഥകളാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല ഒരു ലേ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഭൂമിയുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല ആവശ്യവും ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ഇതെല്ലാം ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറ്റ് നിയമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതൊരു ഗ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വയലേഷൻ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് പരിഹരിക്കേണ്ട പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഒട്ടനവധി തിയറികൾ പൊല്യൂട്ടർ പേസ് തിയറികളോ ഒട്ടനവധി നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസിനകത്ത് റൂൾ ഫൈവ് നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്ത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അമൻമെൻറ്റ് റൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് അത് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്തു ആ ചട്ടഭേദഗതി അങ്ങ് പോയി ആ നടപടിക്രമങ്ങളാകെ പ്രശ്നത്തിലായി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോടതിയും വ്യവഹാരങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഘട്ട ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി ഇതിനകത്തൊരു ചട്ട നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ചട്ട നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിയുള്ള ആളുകളെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ഇനി നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും എല്ലാ ആളുകളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അ
സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത് സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ധനാഗമത്തിനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടൊന്നും കാണണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഫീസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം പക്ഷേ സമാനമായ നിയമങ്ങൾ ഇതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് വേണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ് വേണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ബില്ല് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മലയാള വേർഷനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനുണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ വിശദീകരിച്ചതിന് അപ്പുറം ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടു അത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ എന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ വിശദീകരണം പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താ പറയുക സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കേസുകൾ പരിഗണിച്ച വേളയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ആക്ഷ നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള ഭൂപതിവ് പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ആക്ട് പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകപ്പെട്ട ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആക്ടിൻ കീഴിൽ ഭൂമി പതിച്ചു വാങ്ങിയ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തോളമായി പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമി ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാതെ പതിച്ചു വാങ്ങിയവർ പട്ടയ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ലംഘിച്ചതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ കേസുകൾ പരിഗണിച്ച വേളയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം നേടിയ ശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് പ്രതു പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആയത് ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം സർക്കാർ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് അനുസൃത മല്ല എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ആയത് പരിഗണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി മൂന്നാർ മേഖലയിലെ ഭൂമി പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ് കോടതി തീരുമാനത്തിൻ്റെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ആക്ടിൻ്റെ അനുയോജ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ തെറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണോ റിയാലിറ്റി അത് പൂർണ്ണമായും ഗവൺമെൻറ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്കച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ച ചട്ട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉണ്ടാവണം ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കണം ക്രിയാത്മകമായി അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടേ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായി ഒരു വിഷയം പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം ഇനി ഈ തീരുമാനത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടോ ഈ ബില്ലിപ്പോൾ നിയമസഭയുടെ സ്വത്താണ് ഇത് ഇതുവരെ നിയമമായിട്ടില്ല വൺസ് ഒരു നി ബില്ലൊരു നിയമസഭയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇത് നിയമസഭയുടെ സ്വത്താണ് ഇനി ഇത് നിയമസഭ ഇത് ബില്ല് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണിത് നിയമമാകുന്നത് ഗവർണറും കൂടെ ഒപ്പിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നിയമസഭയുടെ സ്വത്താണ് നിയമസഭാ സാമാജികരുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്താണെങ്കിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് എണ്ണ എൺപത്തൊമ്പത് എണ്ണ അല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എണ്ണ ഉള്ള ഇടതുപക്ഷം ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എണ്ണം യു ഡി എഫ് ആണ് അതിനകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ പുതുപ്പള്ളി വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നിയമസഭയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കണം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് സമഗ്രമായി ഇത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ
പിയുടെയും എൻ എസ് എസിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കൾ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എന്നാൽ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പോരാട്ടം നടത്തി അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താ അന്ന് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്റ്റിനകത്ത് ആക്റ്റിനകത്ത് ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ചട്ടം പ്രോസ്പെക്റ്റീവായി മുൻകാല പ്രാബല്യമുള്ളൂ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ മേക്ക് റൂൾ ബോത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ട് എടുത്തു നോക്കി ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ആ ഭേദഗതി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നയൻറ്റി ത്രീ റൂൾസ് സമൻറ്റ് ചെയ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ സാധൂകരിച്ചു അതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് കൈ എന്നെ കൊടുക്കുന്ന പട്ടയം കൈമാറ്റം ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലായി ഇടുക്കി കാരണം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത നിയമ ഭേദഗതി ആ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുമായി അന്ന് അതിൻ്റെ ലോബിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലും ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തും ആദ്യ അവസാനം ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിയാശാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മണിയാശാൻ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും പിന്നെ എം എൽ എ ആയപ്പോഴും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയായപ്പോഴും മന്ത്രിമാരെന്നല്ല അവരോടൊപ്പം ഇടതുപക്ഷ നമ്മളുടെ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഇത് 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 ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂടി ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു നയപരമായ തീരുമാനം എടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വിരുദ്ധ താല്പര്യങ്ങളുള്ള മുന്നണിയിലെ ഘടകക്ഷികൾ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിനെല്ലാം എതിർ നിൽക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഐ എ എസ്സുകാരന്മാർ സാറുമാർ ഞാനതിന് എൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിഷേധവും ഞാൻ ഈ ഐ എ എസ്സുകാർ സാറുമാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വിളിച്ചെടുത്ത് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് ബാക്കി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ പറയുക ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേസ് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുപ്രവർത്തകർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരുടെയും എതിർപ്പ് എന്ത് വലുതായിരുന്നു ആ എതിർപ്പെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി ഒരു അവ്യക്തതകളുമില്ലാത്ത ആ ഇതുവരെ പതിച്ചു തന്നതിന് ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരം അല്ല ഇതുവരെ പതിച്ചു നൽകിയതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ളതിനെല്ലാം ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരം മുന്നോട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരം ഈ അധികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ചട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരം നിയമസഭയിലാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് പരമോ അതാണല്ലോ നിയമനിർമ്മാണം ആ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഒരു ആക്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ആക്ടിൽ ഇത് അപ്പം ചോദിക്കും ആളുകൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂൾസിനകത്ത് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരെ മറ്റ് റൂൾസിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരെ എന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് റൂളുകളുണ്ട് എല്ലാ റൂളുകളിലും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ തരമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃഷിക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നെൽവയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെൽവയൽ നെൽ വയലായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി വയലല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നു അതേ സാങ്കേതികത്വവും അതേ തീവ്രതയും കാർഷിക കൃഷിക്ക് വേണ്ടി പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമി കാർഷികമല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നതിനും ഉണ്ട് നിയമപരമായി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരു സമാന സ്വഭാവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാളെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരമുണ്ടോ ഗവൺമെൻറ് അധികാരം ഇല്ലേ ഗവൺമെൻറ് തീരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം അവസാനമാണ് നിയമസഭയിലൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭയിലൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ അങ്ങനെ പരിഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തങ്കച്ചൻ ചോദിച്ചു പോലെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു സമരം ചെയ്യുന്നു ഇത് ബില്ല് കത്തിക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു അംഗം നിയമസഭയിൽ എതിർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമരം ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ ജനങ്ങളാകെ ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ സമരം മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം പോലും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ നിയമസഭയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പോലും ഹർത്താൽ പിൻവലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിയമസഭയ
പുതുപ്പള്ളി ഇലക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എട്ട് ബില്ലുകളാണ് ഇതുപോലെ പുഷ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ബില്ല് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബിസിനസ് അഡ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ബി എസ് സി കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബില്ല് പുഷ് ചെയ്യും ഏത് രാവിലെ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്പനി കൂടിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ കോപ്പി നമുക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നത് തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗ ഹൗസിനുള്ളിലാണ് കോപ്പി കൊണ്ട് തരുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കട്ട് മോഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും അവസരം കിട്ടും പക്ഷേ പറയാം ഇതൊക്കെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സംഘിച്ച അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൺസെൻസസോടുകൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രതിനിധികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്പീക്കറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കൂടി ഈ ബില്ലുകൾ ഒന്നിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എട്ട് ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ബാക്കി ഒരു ബില്ലിനകത്തും ആർക്കും എതിർപ്പില്ല ഈ ഒരൊറ്റ ബില്ലിനകത്ത് മാത്രം എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിയമസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുറത്ത് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താ ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് എതിർപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഈ ബില്ല് എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒന്നല്ല എതിർപ്പോടുകൂടി നിയമസഭയിൽ പാസ്സാകേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ നിയമ ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് എതിർപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം കൊണ്ട് പോലും നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കർഷക പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് കാരണം അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ ആവശ്യമാണിത് അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പര്യവസാനമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ലുണ്ടാകുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വലിയ 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 കൊമേഴ്ഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളവരൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ചെറിയ പെട്ടിക്കട വെക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് മുറിച്ച് വീട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കട തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആളുകളുടെ ജീവിത സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് തങ്കച്ചൻ ഇനി ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ മറ പിടിച്ച് ന്യായീകരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പക്ഷേ ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഏറ്റവും മാന്യമായ ഭാഷയിലാണ് അതിനോട് പറയുന്നത് ന്യായീകരിച്ചതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിയമസഭയിൽ ഞാൻ നിയമസഭാ നടപടി നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ട ഒരാളല്ല ഞാനിപ്പോൾ ന്യായീകരിക്കും ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമോ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിനും വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടി അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിനും ബില്ല് വേണം ആ നിയമത്തില് ഇതാണ് നിയമസഭാ നടപടി ശരിയാണ് തർക്കമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിയമസഭാ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ ഇത് ബില്ലിന്റെ രണ്ട് വേർഷനും കൊടുക്കണം എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അല്ല തർക്കം കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് തർക്കമില്ല അത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പൊതു നിലപാടാണ് പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ല് വരുമ്പോ ഇനി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മന്ത്രി എടുത്ത് നിയമസഭയിൽ തേവിളി വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് അവതരിപ്പിച്ചു വരട്ടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്ന സമീപനമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാതെ അവിടെ ചട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഹൈപ്പർ ടെക്നിക്കലായി സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് ബില്ല് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നീ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് ഈ ആ സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറുടെ വിവേചന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വിവേചന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് അല്ല ശരി ഈ പറയുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ട് ഈ ബില്ല് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബില്ല് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇതിൻ്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്താവും ഇതിൻ്റെ ഫെയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കോൺട്ര ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഇൻ ഡെമർ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്താ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തങ്കച്ച ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഒരു നമ്മളുടെ നാടിൻ ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് കേസ് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടി മറുവശം നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിനെ എതിർക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കോളം വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ അത് ഞാനൊരു നീചനാന്ന് ഞാൻ എന്നെ
ഇതൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയും വരുന്ന ഒരു ഒരു ഹ്യൂജായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോപ്പുലേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രമവൽക്കരണം അതെങ്ങനെ ആകും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഈ നിയമം ക്രമവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഉള്ള സംഭവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയും ആളുകൾക്ക് ക്രമവൽക്കരണം വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇനി മുന്നോട്ടല്ല ഇനി വേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ അപ്പം അല്ല തരം മാറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കടുത്ത് നിലം തരം മാറ്റലാണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു തങ്കച്ചൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ വസ്തുതാപരമാണ് ഗവൺമെൻറ് എപ്പോൾ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഗവർണർ ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ബില്ല് ഒപ്പിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചട്ട നിർമ്മാണം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഗവർണർ ഗവർണർ ഇത് മുൻകൂട്ടി ഏതായാലും നിയമസഭ ഇത് തർക്കമില്ലാതെ പാസ്സാക്കുമെന്നും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും പോലും ഇത് തർക്കമില്ലാതെ കാരണം ഈ ആശയത്തെ ആരും എതിർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് തങ്കച്ചൻ്റെ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു കൃത്യ ഒരു കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതി അത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഏഴാം വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ചട്ട നിർമ്മാണത്തിലേക്കാണ് ഏഴാം വകുപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് ഭേദഗതികളാണ് ഒന്ന് പട്ടയത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഈ ആക്ടിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളുടെയും ഏതെങ്കിലും ലംഘനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം നിർണ്ണയിച്ചുകൊണ്ട് ചട്ടം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് രണ്ട് ഈ ആക്ടിലെയും അതിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടും ചട്ടം നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതുവരെയുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധൂകരിക്കാൻ മുന്നോട്ടുള്ളതിന് അനുമതി കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ചട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആ ചട്ട നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ ബില്ലിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം മുതൽ ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഭേദഗതി നിയമപരമായി ഒരു നിയമ ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ചട്ടങ്ങൾ തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മുതൽ ഈ പിണറായി ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒന്നാം ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന കാലം മുതലുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആവശ്യങ്ങളും പല 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 തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ഭേദഗതി ചെയ്താൽ മതി എന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ക്രമവൽക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും നിയമവിദഗ്ധന്മാരും അഭിഭാഷകർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകരും മറ്റ് ആളുകളും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര ഒട്ടനവധി ചർച്ചകളും നിയമപരമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിയാശാനാണെങ്കിലും കെ കെ ജയചന്ദ്രനാണെങ്കിലും സി വി ഉറീസ് അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹവും പിന്നീട് ശിവരാമൻ ചേട്ടൻ കെ കെ ശിവരാമനും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സലീമും അതുപോലെ കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജോസ് പാലത്തിനാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മറ്റ് ഘടകക്ഷികളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അവരിതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് അതുതന്നെയാണ് സംസ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടെല്ലാം ഇത്രയും വലിയ ദീർഘ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള വലിയ ചർച്ചയും വലിയ തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഗവൺ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൺസെൻസസുകൾ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ട പല വിഷയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചട്ട നിർമ്മാണവും ചട്ടത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സംഭവം ആയിരിക്കില്ല അത് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യണം ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത
ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഉണ്ടാകണം ആ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ഉണ്ടാകുന്നതിനകത്ത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല ഈ പട്ടയം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇടുക്കി മാത്രമൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇടുക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തെ ആളുകളെ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവുടമകളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സുതാര്യമായി ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി ഏറ്റവും ഹാസൽ ഫ്രീ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ചട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുണ്ടാവണമെന്ന ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴല്ല എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുണ്ടാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഈ കടമ്പ കടക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ പല ഗവൺമെൻറ്റുകളുമായി ഈ വിഷയം മാറി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷണ സമിതി ഹൈറൻ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവെന്ന് നിലയിൽ സമര സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പിന്നീട് എം പി എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകളിലും പിന്നീട് അതിനുശേഷം എം പി അല്ലാതായതിന് ശേഷവും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഞാൻ ഇടപെട്ടതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിന്നീട് നമ്മളുടെ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ എന്ന റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞാൻ അത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും പറയല്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആറ് വർഷക്കാലം അഞ്ച് വർഷക്കാലം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ മൂന്നാർ വിഷയത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനായി ഉമ്മൻചാണ്ടി നേതൃത്വം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് വർഷം എം പി ആയിരുന്നു ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അഭിമന്തിരായ സഭാ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആനി കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടി ഒരു കാറായിരുന്നു എന്നിട്ട് വേറൊരു ഇന്നോവ ഹയർ ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സമുദായ നേതാക്കന്മാരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കണം എന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു സമീപനം ഈ ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനുണ്ട് രണ്ടാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ ബില്ലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് തുടർച്ചയായി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുക എല്ലാം പിന്നെ പൂർണ്ണമായും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ട നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളാകെ പോയി എത്തിച്ചേരും എന്ന അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ കൃത്യമായി ഇടപെടൽ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആകരുത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന കോടതിയുടെ വിധികൾ കേവലം ഒരു അരിക്കൊമ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയെ ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ഒടുക്കം ഒടുവിൽ വന്ന് എത്തുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് പി ടി സെവനോ മാറ്റിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടായി അതേസമയം അരിക്കൊമ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ആ വേണ്ടത് ആ തീവ്രത ഉണ്ടായില്ല കാരണം മാസം രണ്ടര കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും കേസായി ഇപ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി അടക്കം നിരവധി ഹർജികളാണ് സിനിമാക്കാരടക്കം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഹർജി കൊടുക്കും അരിക്കൊമ്പനോട് വലിയ പ്രേമം അവിടെ എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ചോ അവർ അനുഭവിക്കു
വക്കീൽ എന്ന നിലയിൽ അതിനകത്ത് ഹാജരാകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പൊതുവായി പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലും പറയുന്നതാണ് കോടതിക്കെതിരെ പറയേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലും ആദ്യം മുതൽ പറയുന്ന ആളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണല്ലോ ഒന്ന് ഇൻട്രി ബ്രൂണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി തന്നെ ഒരു പട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത കേസിനകത്താണ് അരിക്കൊമ്പൻ കേസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് തങ്കച്ചൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ആ കേസിനകത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ആനിറങ്കിൽ ഡാമിനകത്തെ ബോട്ടിങ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നിർത്താണ്ടായ കാരണം എന്താ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പ്രശ്നം തീരുമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ശാന്തമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കക്ഷി ഇറന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വന്യജീവി സമന മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഹൈക്കോടതി തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ആവിച്ചു എന്നിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനെ അമിക്കസ് കുറി ആവിച്ച അയാൾ എൻ്റെ കൺവീനറാണ് വേറെ നാലംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മെമ്മോയായി ഫയൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ആനയിറങ്ങിൽ ഈ ഡാമിനകത്തെ ബോട്ടിങ് ആനയിറങ്ങിൽ ഡാമിനകത്തെ ബോട്ടിങ് കാരണം അവിടെ ആനകൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിരോധിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഈ കൊളുക്കുമലയിലേക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ നിരന്തരമായി യാത്ര നടത്തുകയാണ് അത് അവിടുത്തെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ മറ്റ് സ്പീഷീസസ് മറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക ഈ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ല മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ഞക്കൊന്നയൊക്കെ പോലുള്ളത് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിക്കണം എന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കോടതിയല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെയും വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റിസോർട്ടുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആനത്താരകളിലും മറ്റേ ഈ ജനങ്ങളുടെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ എന്നാ ലാൻഡ് യൂ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേണിനും വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് യൂട്ടില ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ബോർഡിനോട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം ആ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടാക്കി ഹൈക്കോടതി കൊടുക്കാനായിട്ട് വിദഗ്ധ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ബോട്ടിങ് നിർത്തും അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഇതൊന്നും കോടതിയല്ല കേട്ടോ കോടതി വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ട്രക്കിങ് നിർത്തും റിസോർട്ടെല്ലാം പൊളിപ്പിക്കും എല്ലാം അങ്ങ് സംരക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രപ്പോസലുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആന പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു സാങ്ച്വറി ഉണ്ടാക്കാനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് കോടതി മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ എന്ന നിലയിൽ ഹാജരാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പതിനെട്ടാം തീയതി കേസിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഒരു കോടതിയിൽ ഈ കേസുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്തോ അത് അതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വല്ലാതെ കോടതിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി പിന്നെ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും മിനിറ്റും ഒക്കെ കോടതിയോട് വാദിക്കേണ്ട ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കലഹിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് അത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ഞാൻ ആ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ അത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ഗുണകരമായ സാഹചര്യമാണ് മറ്റൊരു കോടതിയിൽ ഈ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കോടതിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ കുടിയേറ്റം നമ്മളുടെ ഈ കയ്യേറ്റവും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസാണ് അതും ഇതേ സെയിം സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഡ്വ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അത് ആ കോടതിക്ക് വിടില്ല ഈ കോടതി തന്നെ കേൾക്കും എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രി ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് കേൾക്കുന്ന കോടതി ഇവിടെ ബെഞ്ച് അപ്പോൾ മറ്റ് കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ മറ്റു കോടതിയിൽ ഇതേ വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റു കോടതിയിൽ വൺ എർത്ത് വൺ ലൈഫ് ഒന്നും ഈ കേസിൽ പരാതിക്കാരില്ല ഇൻട്രി ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് കോടതിയുടെ സോമത്ത കേസാണ് അതിനകത്തൊരു പെറ്റീഷൻ ഇല്ല അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് മറ്റേ കോടതിയിൽ ഇൻ എന്നാ ഇവർ നമ്മളുടെ വൺ എർത്ത് വൺ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പരാതിക്കാരിയായിട്ടുണ്ട് ഹരീഷ് വാസുദേവനും ര
എന്താണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന വനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ വരുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് പറയുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പതുക്കെ 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 ഓരോന്ന് സാധനങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇടുക്കി പക്ഷേയുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഡി ഡി എം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ കളക്ടറാണ് മറ്റതിൻ്റെയൊക്കെ സംസ്ഥാനം ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിൽ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് അധികാര ശ്രേണിയാണ് ഈ അധികാര ശ്രേണിയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റ് നിയമനിർമ്മാണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുമായി തന്നെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല വളരെ വ്യക്തമായി ജുഡീഷ്യറി പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികാര ശ്രേണിയാണ് ആ അധികാര ശ്രേണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ കേസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറോട് വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് നിലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരവ് വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഈ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തുല്യമായ ആക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം അല്ലാതെ കളക്ടർക്ക് ഏകപക്ഷി വാങ്ങി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കണ്ടൊരു മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഇവർ ഒരു ഉത്തരവ് ആ ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അന്ന് കോടതിയിൽ കാരണം കോടതി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് കോടതിയിൽ പറയും അങ്ങനെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പക്ഷേ ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പതിമൂന്ന് പഞ്ച പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ അവിടെ കോടതി അമിക്കസ് കൂറി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെതിരെയൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ ഉടുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ റെഡ് സോണിൽ മാത്രം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്ര ഏതാ ഇത്രയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സോണാണ് റെഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ അവർ അവരുടെ പഠനം നടത്തിയനുസരിച്ച് അവരുടെ എൻ്റെ ഭൂകമ്പം അല്ല എൻ്റെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകാനും ആളുകൾ മരിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത സാധ്യതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും കൊണ്ട് വീട് വെക്കലില്ലോ മരിക്കുന്നിടത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നാനൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ അതായത് നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ അതൊരു വീടുള്ളവർക്കേ കൊടുക്കും ബാക്കി താഴേക്ക് വരുന്നവർക്ക് മാന ഓറഞ്ച് സോണിലൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാകാം പക്ഷേ മറ്റ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം കാരണം സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഇല്ലാതെ കെട്ടണം പണിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമല്ല ആ ഉത്തരവ് കോടതി വന്നപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എതിർത്തു പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ശാന്തമാർ പഞ്ചായത്ത് അതിന് ശേഷം രണ്ട് കോടതി ഉത്തരവുകൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ കേട്ടതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനെയും കൂടെ കൂടി കേൾക്കണം കേട്ടതിന് ശേഷവും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഉത്തരവ് ഫൈനലാക്കാവുള്ളൂ കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എത്ര മൂന്ന് നില നാല് നില അഞ്ച് നില എന്നൊന്നും കോടതി പറയുന്നില്ല കോടതി ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് വയനാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിനെയും കേൾക്കണം എന്ന നടപടികളുണ്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിഭാഗം പിന്നെ ചന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്തും പള്ളിവാസിൽ പഞ്ചായത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി മാങ്കുളവും ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തപ്പി അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ റെഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ മാപ്പുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷേ മാക്രോ ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ അതിൻ്റെ 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 ഒരു ഒരു ജിയോ കോർഡിനേ
കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കോടതി വിധി പറയുക ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ സമിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അമിക്കസ് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സാണ് കോടതിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കോടതി അതിനകത്ത് ബയാസ്ഡാവുന്നോ കോടതി അതിനകത്ത് ഏകപക്ഷീയമായി വിധി പറയുന്നൊന്നുമല്ല കോടതിയിൽ മുമ്പിലെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് കോടതി സമീപിക്കുന്നത് ആ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതിനകത്തും നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്തും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുകൂടി എൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ പരിസ്ഥിതി ദുർബലം എന്നൊരു പ്രദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളാണല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്കോ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ദുർബലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാഠിന്യമേറിയ പ്രദേശമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഒരു കളക്ടർക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിലൊരു ഒരു വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കുസാറ്റ് നടത്തിയ പഠനം കുസാറ്റ് നടത്തിയ പഠനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ വിവിധ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സമൂഹം നടത്തിയ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ അറബിക്കടലിൻ്റെ ഉപരിതലം ചൂടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ലഘു മേഘസ്ഫോടനങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ പെട്ടിമുടിയിൽ സംഭവിച്ച ലഘു മേഘസ്ഫോടനം എറണാകുളം ടൗണിലാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എറണാകുളം ടൗൺ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കുട്ടനാടും എറണാകുളം പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ദുർബല മേഖല ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ദുർബല മേഖല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ അത് അത്ര പെട്ടിമുടിയിൽ അത്ര കാഠിന്യമേറിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടും പരിസ്ഥിതി അല്ലാതെ അതായത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാഠിന്യമേറിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ വന്ന് മഴ പെയ്യുകയും ഐസ് കട്ടകൾ വർഷിക്കുകയും അവിടെ പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞുള്ള മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഡ് സോൺ നിശ്ചയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് റെഡ് സോണാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണ് കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ പെയ്യുന്നു പെയ്യുകയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളില്ലാതെ ചില പ്രദേശങ്ങളെ റെഡ് സോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ അവിടെ പെയ്താലും അവിടെ മഴയല്ലേ അവിടെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദുരന്തം ഉണ്ടാവും തങ്കച്ചനി പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാര്യം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോടതിക്കകത്തും പുറത്തും ഇത് തങ്കച്ചനി പറഞ്ഞ വാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പല ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വാദങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോടതി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മളത് കോടതി റെക്കോർഡ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ജില്ലാ കളക്ടർക്കില്ല പഞ്ചായത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇവരെ ഈ റെഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ എർത്ത് സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഒരു ഏജൻസി നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ റെഡ് സോൺ ഓറഞ്ച് സോൺ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും പതിനഞ്ചിലും എസ് ജി എം എയും അന്നത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാപ്പുണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ഫോർ എയർ സയൻസസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അത്യന്തികമോ ഫൈനലോ അല്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇങ്ങനെ റെഡ് സോൺ ആണെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നീട് പഠനം നടത്തും ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി പോലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തും ഇവിടെ മറ്റേ പ്ലം ജൂഡിയൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിനകത്ത് ഐ ഐ ടിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അവരത് എന്തൊക്കെ എന്നാ റെഡ് സോൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല അവിടെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കുന്നത് കോടതി അല്ലെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക വളരെ സെലക്റ്റീവായി ഒരു ഓരോരുത്തരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി പഠനവും ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കലും ഒന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമല്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സമഗ്രമായ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം ഉണ്ടാവണം ആ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞതിന് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറേ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെയും ജേർണലുകളുടെയും മറ്റ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ഇൻപുട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഈ കേസ് ബാധിക്ക
അവർക്കൊക്കെ വരുന്ന ഈ വരുന്നവൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇടങ്കൂലിടാൻ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ആരും വരുന്നില്ല ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പൊതുബോധ നിർമ്മിതി നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം കാരണം നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെന്ന് ബോധ്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രതിരോധവുമാണ് നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടത് അവിടെ വേണ്ടത് കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് കൂട്ടായ്മ മാത്രം പോരാ വൈകാരികമാകരുത് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കസ്തൂരംഗൻ കാലം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് മുതൽ നമ്മളിതിനെയൊക്കെ നേരിട്ടത് വൈകാരികമായിട്ടല്ല ആളുകൾ വൈകാരികം എന്നൊക്കെ പറയും വൈകാരികമായിട്ടല്ല കൃത്യമായി പഠനത്തിൻ്റെയും ബോധ്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞതൊന്നും തിരുത്തി പറയാൻ ഇവിടെ ആർക്കും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറഞ്ഞിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് എതിർത്തവരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരികയും തിരുത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇടുക്കിയുടെ സമര പാരമ്പര്യം ആ സമര പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ബില്ല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ലിനകത്തും ആശങ്ക ഫേസ് ടു ഫേസിൽ ഇത്രയും നേരം അതിഥിയായി സംസാരിച്ചത് മുൻ എം പി അടുകൾ ജോയ്സ്വറാണ് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ ഞങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഓണമാകുമ്പോൾ എല്ലാം മാറും ഒപ്പം ഹൈ റേഞ്ച് മാറും ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഒരുക്കുന്ന മെഗാ ഓണം സെയിൽ ഓണപ്പൂരം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് മെഗാ ഇ എം ഐ എക്സ്ചേഞ്ച് വേള അഡീഷണൽ വാറണ്ടി ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പർച്ചേസിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഒരു ഇ എം ഐ ക്യാഷ് ബാക്ക് അങ്ങനെ പലതും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ബിൽ എമൗണ്ടിന്റെ നൂറ് ശതമാനം വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫ് ആഘോഷിക്കൂ ഈ ഓണപ്പുരം ഹൈ റേഞ്ചിനൊപ്പം